Hello students, very very warm welcome for this particular session. This session is about a very very particular fact. अभी सब बच्चों को bedside, comed, wbj इन सब की तैयारी करनी है. बहुत सारे exams आ रहे हैं. तो क्या करा जाए preparation में जिससे आपके number improve हो, right? That is what you guys are thinking all the time. मैंने बार बार repeat करा है अपने हर video में कि preparation और exam preparation में ना फर्क होता है. वो क्या फर्क होता है? What is the difference between you preparing before exams and when the exam season is going in those changes kya hote hain how you will see that students or a friend of yours or a topper of yours score more than 400 or something around 400 in bedside and you are still struggling, struggling to cross the 300 barrier aap kehte hain mujhe aata sab kuch hai maine sare concepts padhe hain sir but mujhe time nahi milta hai main questions solve karte karte delay ho jata hu so in this video i am going to give you a glimpse and a thought process कि यार क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं ये लोग क्या डिफरेंस है कोई ज्यादा प्रिपरेशन में डिफरेंस है प्रिपरेशन में डिफरेंस नहीं है लॉजिक में डिफरेंस है सो बाय आई एम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो इज मैं चार क्वेश्चन लेने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के फोर क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ यू कैन सॉल्व क्विकली बाय एनालाइजिंग द क्वेश्चन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ठीक है प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं हमने केमिस्ट्री में पढ़ा इंडस्ट्री में पढ़ा बट सब्स्टिट्यूशन बहुत सारी अलग अलग जगहों पे मैथ्स में लगाया जा सकता है टू एलिमिनेट रॉन्ग आंसर ऑप्शंस सी टू इट एंड देन आई टॉक टू यू आफ्टर दैट वीडियो लेट्स डाइव इनटू इट टेन मिनट्स पढ़ाई करते हैं ठीक है तो देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को सिंपलीफाई कैसे करते हैं जब हमें पता है कि हमने क्या पढ़ा हुआ है देखो ट्रिक सीखना है तो क्वेश्चन पेपर में ना मेथड अलग हो जाते हैं बड़े सारे सो so, ये वाला कुछ जो प्रॉब्लम है ये देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो तुम्हें हर कोचिंग इंस्टीट्यूट या मटीरियल में मिलेगा और हमारे भी मटीरियल में मिलेगा बट जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो इसको कराने का तरीका अलग होता है जहां पर हम पूरा मेथड कराते हैं ठीक है प्रिप मेथड अब मैं समझाना चाह रहा हूँ वीडियो में वर्सेज एग्जाम मेथड ठीक है तो एग्जाम मेथड क्या होगा वो देखो यहां पर अगर एक अच्छा स्टूडेंट होगा जो अच्छा प्रिपरेशन करके बैठा होगा वो उसको जल्दी कैसे करेगा हमें कहीं भी बोला है कि एक्स कैन टेक एनी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बोला ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो मैं क्या कर लेता हूं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं आई एल एज्यूम दैट एक्स इज इक्वल टू वन एंड आई टेक वाई इक्वल टू जीरो कोई हार्म नहीं है तो ये क्या बन जाएगा वन की पावर वन बाय इज इक्वल टू ए प्लस वन आयोटा बी तो देखा जाए ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन हो गया ठीक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें पता है कितने होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीन होते हैं वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो वन तो नहीं लूंगा अगर क्योंकि मैं वन लूंगा तो यहां से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी अगर आप इसको सिर्फ वन ले लेते हैं और इक्वेट करते हैं तो बी कितना आता है यहां पर जीरो विल नॉट टेक दैट जीरो बिकॉज बी क्या है डिनोमिनेटर में वो पॉसिबल नहीं है तो एक काम करते हैं ओमेगा ले लेते हैं ठीक है तो ओमेगा क्या होता है माइनस वन बाय आयोटा रूट थ्री ठीक है तो यहां से अगर इक्वेट करते तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती तुम्हारे पास ए की वैल्यू बन जाती माइनस वन बाय टू और बी बन जाता रूट थ्री बाय टू सो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी कितना हो जाता है ये बताओ जरा ये तो कंपोनेंट जीरो ही हो गया तुमने वाई को जीरो ले लिया तो ये एक्चुअल में सिर्फ बचता क्या एक्स बाय ए और एक्स बाय ए कितना हो गया वन बाय ए के बराबर हो गया जो कि नथिंग माइनस टू सो नाउ यू जस्ट है वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन दी आंसर ऑप्शन जिससे आंसर क्या आ जाए माइनस टू खत्म यार सिंपल क्वेश्चन और ये भी बात समझ में आ रही है कि जो बी है वो बड़ा है मॉड्यूलस बी इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ए तो अगर तुम्हें नेगेटिव आंसर चाहिए तो तुम्हें कुछ कैसा चाहिए होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस करने पे तो नहीं आने वाला ऑब्वियस ही बात है तो सीधा सीधा मैं सबसे पहले किस पे अटैक मारूंगा आंसर ऑप्शन बी पे अटैक मारूंगा आंसर ऑप्शन बी क्या कहता है फोर टाइम्स ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया वन बाय फोर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो गया रूट थ्री था तो रूट थ्री का क्या हो गया थ्री और ये हो गया फोर ठीक है तो ये फोर और फोर कैंसिल देखो सीधा सीधा माइनस आ गया खत्म तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन क्या ठीक है भाई बी ठीक है इस तरीके से एग्जाम मेथड में सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होंगे मैं अभी थोड़े और क्वेश्चन लेके आई ट्राई एंड टीच यू दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ठीक है थोड़ा और क्वेश्चन लेता हूं देखो ओके अगेन सी दिस क्वेश्चन तो ये फिर से स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मैं सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो तुम्हें प्रिपरेशन में कराए जाते हैं बट हम उनको डिफरेंट अप्रोच लिंदियर अप्रोच से सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई कई बार बिट सेट कॉमेड डब्ल्यू बी जहां सिर्फ स्पीड इज द इश्यू वहां पर प्रॉब्लम आ जाता है सो so, स्टैंडर्ड है ठीक है देखा जाए ये अगर जो लोग सीबीएसई बोर्ड के हैं जिनका एनसीआरटी फॉलो होता है एनसीआरटी टेक्स बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कहता है जेड वन बी एनी रेटीजर विच इज सेटिस्फाइंग
कोई नंबर जो Z1 वन प्लस आयोटा जीरा दैट इज इक्वल टू वन होगा वो भी तो इसी में फॉल करेगा तो मैं Z1 को वन मान लूंगा उसने दूसरा क्या कहा Z2 टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो एनी वर्ड है ना ये सबसे बढ़िया सोर्स होता है तुम्हारा ये याद रखना इस बात को दैट वेन एवर यू आर गिवेन अ वर्ड कॉल्ड एनी राइट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर तो यार ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो वेन दिस इज एनी दैट मीन आई कैन एज्यूम इट टू बी एनी एनी का क्या मतलब वो यार चलो उसको जीरो ही मान लेते हैं ठीक है अब अगर हम आंसर ऑप्शंस पे जाते हैं तो अभी देखते हैं हमें सॉल्व क्या करना था Z1 वन माइनस जेड टू अपॉन वन माइनस जेड टू जेड टू मॉड जेड वन मॉड भी हो सकता था ठीक है तो अगर ये चीज सॉल्व करनी थी एक ठीक है तो ये मान लो ये क्वेश्चन में एक मैं एक रेक्टिफिकेशन कर देता हूँ उसको जेड ले लेते हैं ठीक है ठीक है ये Z1 है तो मैं इसको भी Z1 कर देता हूं तो अगर ये Z1 था तो सोचो यार क्या मतलब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन अब तो सर क्वेश्चन ही खत्म कर दिया सर आपने क्यों क्योंकि ये कितना बना वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस जीरो मॉड दिस इज इक्वल टू वन खत्म बी ऑप्शन स्ट्रेट अवे सिंपल चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है अपने को ठीक है अगला देखो अगला कहते हैं फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस अगेन यू गाइस हैव डन दिस इसमें हमने पढ़ा है ना कि वन माइनस कॉस को सर हम क्या करते हैं सर टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू फॉर्म में लिखते हैं और आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं अब इसमें कहीं भी बोला कि थीटा शुड टेक ऐसा कुछ बोला है क्या थीटा शुड टेक अ फिक्स वैल्यू क्या बोला ये अगर थीटा की फिक्स वैल्यू के बारे में बात नहीं करी है दैट मीन्स यू कैन टेक एनी वैल्यू एंड इफ एनी वैल्यू अगेन इज टू बी टेकन यू नो नाउ द क्वेश्चन इज इजी सो नाउ यहाँ हमें क्या सीखना है कि सर बड़े सारे ऑप्शन थे थीटा को मैं जीरो डाल दूँ तो थीटा को जीरो डालोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी क्यों क्योंकि ये नंबर खुद में जीरो बन जाएगा और जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा रेसी प्रोकल तो ये तो हम नहीं डालेंगे चलो एक बार थीटा को पाई बाई टू डाल दें क्या सर ठीक है तो पाई बाई टू अगर हम डालते हैं तो देखो ये क्या बनेगा पाई बाई टू पे तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा वन और ये कितना हो जाएगा प्लस टू आयोटा की पावर माइनस वन ये सिखा रहा हूं अगली बार से याद रखोगे तुम लोग है ना थोड़ा सा एक बार भी सीखने के लिए काम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो दूंगा वो तुम करोगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे और अगर नोटिस करो तो ऐसे क्या बन गया वन माइनस टू आयोटा डिवाइडेड बाई फाइव तो इसका रियल पार्ट क्या आ गया वन बाय फाइव तो अगर तुम नोटिस करो यहां पर ना प्रॉब्लम क्या है कि दो आंसर ऑप्शन ऐसे हैं जिनका थीटा को जब मैं पाई बाय टू पुट करता हूं तो रियल पार्ट कितना बन रहा है वन बाय फाइव कौन कौन से क्योंकि जहां जहां कॉस थीटा था ये अगर सॉरी ये वाला नहीं अगले वाला वन प्लस तो ये दोनों कंपोनेंट क्या दे रहे हैं आंसर वन बाय फाइव तो आंसर तो बी या डी में से ये पक्का हो गया पर इनमें से कौन सा वो सर नहीं क्लियर हो रहा तो देखो उसके क्लियरिफिकेशन के लिए क्या करना चाहिए आपको एक बार ना आंसर ऑप्शन देख लेने चाहिए थे थीटा डालने से पहले तो जब मैं थीटा को पाई बाय टू डालने वाला था तो मुझे दिख रहा था सर बी और डी जो हैं वो सेम आएंगे तो दैट मींस इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा सो so, मैं क्या करूंगा थीटा को कुछ और डालता हूं लेट से सिक्सटी डिग्री ये सिक्सटी डिग्री पे दोनों अलग हो जाएंगे सिक्सटी डिग्री पे क्या बन गया ये देखो वन माइनस वन बाय टू आयोटा रूट थ्री बाय का इनवर्स निकालने तो ये क्या बना वन बाई टू प्लस आयोटा रूट थ्री ठीक है कुछ ऐसे और अब इसका इनवर्स निकाल लेते हैं इनवर्स में है ही कुछ नहीं यार तो ये बना क्या वन अगर नोटिस करो तो ये कितना बन गया वन प्लस टू आयोटा रूट थ्री बाई टू का इनवर्स पूछा गया था आप लोगों से तो ये क्या बन गया टू अपॉन वन प्लस आयोटा टू रूट थ्री और इसमें भी हमसे पूछा क्या जा रहा है सिर्फ रियल पार्ट ठीक है मैंने स्पेस बना के रख लिए तो ये क्या बन गया अगर नोटिस करो तो इसको कैसे सॉल्व करोगे फिर से वही फंडामेंटल नोटिस करो जो कई कई बार चीजें टफ हो जाती हैं उसको तुम ये मैं ये नहीं कह रहा कि इससे क्वेश्चन शायद आसान होगा या टफ होगा बट ये है कि इससे जो आपको आता है ये तो बहुत बेसिक है ना ये तो सबको आता ही है ये सॉल्व होना शुरू हो जाएगा ये मेरा कहने का मतलब था तो ये देखो कुछ ऐसे हो गया और नीचे वाला तो तुमने क्या बना दिया वो तो थर्टीन बन गया क्यों वन प्लस फोर तो इसका रियल पार्ट कितना है द रियल पार्ट इज नथिंग बट टू बाई थर्टीन तो तुम्हें अब आंसर ऑप्शन ऐसी ही लेनी है जहां पर थीटा को अगर मैं सिक्सटी डिग्री पुट कर रहा हूं तो आंसर कितना बन रहा है टू बाय थर्टीन वो टू बाय थर्टीन कब होगा जब यार एडिशन होगा वो आंसर इसका मतलब कौन सा है डी आंसर ऑप्शन खत्म कुछ भी सॉल्व नहीं करना था तो अगर देखो वन प्लस मैं करके दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से तो ये कितना हुआ थ्री इंटू वन बाय टू इफ यू नोटिस दिस गिव यू आंसर टू बाय थर्टीन तो डी इज दी आंसर दिस इज हाउ यू कैन सोल्व क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो ठीक है तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन कहता है कि सर जी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी है ये थोड़ा अब 
शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं करा होगा इस कैटेगरी के क्वेश्चन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं है मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं तो ये ए बीटा और प्लस बी एल्फा इसमें कहा गया एल्फा और बीटा जो है कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है तो मैं कह लेता हूं कि सर ए जो है वो ओमेगा है और बी सर जो है वो ओमेगा स्क्वेयर है इसमें नोटिस करो आंसर ऑप्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है ए और बी के ऊपर क्या ए और बी के ऊपर बारे में बात करी गई है नहीं सर कोई बात नहीं करी ए और बी के बारे में तो इसका मतलब मैं कुछ भी वैल्यू दे सकता था ए और बी की अब मैं कौन सी वैल्यू लूंगा अब सोचने वाला मकसद है कि कौन सी वैल्यू देखो ए को तुम वन ले सकते थे सर कह सकते हो सर बी आई बी को जीरो ले लूंगा यार इससे पर प्रॉब्लम क्या होगी नोटिस करो इससे इस प्रॉब्लम को लेने से ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों सेम हो जाएंगी इनफैक्ट इससे तो सी ऑप्शन भी सेम हो रही है तो यार इसको लेने का कोई फायदा ही नहीं है ठीक है सिमिलरली अगर आप सोचते हैं सर मैं ए को वन बी को भी वन ले लेता हूं तो इसमें भी क्या हो रहा है देखो ए और बी ऑप्शन फिर से दोनों बराबर हैं तो हम एक ऐसी ऑप्शन लेंगे जिनसे हम ऑप्शन को भी डिफ्रेंशिएट कर पाए तो मैंने क्या करा ए को ले लिया वन और बी को ले लिया मैंने टू अब देखो नोटिस करो चारों ऑप्शन अलग है अब सीधा सीधा सोल्व करना शुरू करते हैं कि सर अब क्या होगा अब सिर्फ सोल्विंग है ए और बी का हमें टेंशन ही नहीं लेना तो एक्स तो सिंपल सा क्या हो गया यहां पर भैया एक्स की वैल्यू थ्री आ गई बी वाई कितना हो गया ए को तुमने वन मान लिया ओमेगा और ये कितना हो गया टू ओमेगा स्क्वायर सिमिलरली z कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर और इस बार क्या हो गया टू ओमेगा अब ये यहां पर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज तो याद रखनी पड़ेंगे हमें पेपर में जा रहे हैं हम पेपर में पढ़ने के लिए तो ये जीरो होता है और ओमेगा क्यूब कितना होता है भाई कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी वन होता है ठीक है ये बात भी क्लियर हो रही है हमें धीरे धीरे तो अगर देखो अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया यार ये क्या बना ओमेगा स्क्वायर माइनस वन ये कैसे बना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये सिर्फ करके दिखा रहा हूं बट पेपर में एक्सपेक्ट मत करना कि तुम ये बैठ के वहां पूछोगे किसी सर ये कैसे हुआ ठीक है और सिमिलरली z कितना आ जाएगा फिर ओमेगा माइनस वन ठीक है जी ये दो चीजें बन गई अब निकालना क्या है तुम्हें x इंटू वाई इंटू जेड तो ये कितना हुआ थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस वन इंटू ओमेगा माइनस वन दो करने को मैं ये भी बता सकता हूँ फॉर्मले हैं प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट है पर तुम छोड़ो सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा ठीक है फिर क्या बनता है माइनस ओमेगा प्लस वन माइनस ओमेगा सॉरी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा कितना होगा यहां से नोटिस कर लो ठीक है वो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा तो ये तो हो गया वन प्लस वन ओमेगा क्यूब कितना होता है ऑलरेडी वन तो ये कितना बन गया थ्री और थ्री बाहर है तो ये कितना आ गया नाइन तो जो आंसर ऑप्शन तुम्हें नाइन दे रहा है वो तुम्हारा आंसर हो गया खत्म ठीक है समझाने में टाइम लग रहा है कई बच्चे बड़े अजीब अजीब सवाल पूछते हैं वो बोलते हैं सर जी ये तो आपने उतना टाइम ले लिया इतने में तो क्वेश्चन सोल्व लेता रहे बाबा तुम्हें समझा भी रहा हूं जब मैं सोल्व करने बैठूंगा तो पंद्रह सेकंड में सोल्व कर लूंगा ठीक है तो ये अगर मैं एक्स वाई और जेड अब प्रोडक्ट था तो वो ऑप्शन ले लो जो ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू टू पे आंसर क्या देते तुम्हें नाइन जो कि सिर्फ बी ऑप्शन में हो रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई क्वेश्चन एंड स्टार्ट सोल्विंग फॉर एग्जामिनेशन लाइक बिटसेट और कॉमेंट हाँ जी आया कुछ समझ में so, कुछ फंडामेंटल समझ में आया कि सब्सटीट्यूशन जो हम लगा रहे थे उसे कैसे आपका जीवन सच्ची में आसान हो सकता है कई की बात जो फंडामेंटल आपने शायद पढ़े भी नहीं हुए हैं वो भी आप सॉल्व करके आ जाओगे पेपर में दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम आई एम नॉट हेयर टू से मैंने कभी भी नहीं बोला है कि यार आपको हमेशा शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से पढ़ना चाहिए बट पेपर वाले दिन कभी कभी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है कुछ ना कुछ नंबर बनाने के लिए करना पड़ता है दैट इज वॉट यू शुड टारगेट ऑन फ्रॉम नॉन वर्ड इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग वट आई गिवन यू इन फोर क्वेश्चन यू विल गेट टू नो दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर इन मैथ्स इज एंड इट थोड़ा सा आज परस्पेक्टिव चेंज कराए वापस जाओ जो क्वेश्चन तुम बनाते आ रहे हो आजकल उन्हें देखो क्या तुम इस तरीके से सोल्व कर पा रहे हो जस्ट टू एंड दिस अप दिस इज वॉट वी आर गोइंग एंड टीचिंग इन विथ साइड क्रैश कोर्स राधर देन जस्ट टेलिंग यू नॉर्मल मेथड can you solve it something differently can you make sure that you can solve quickly that is what we guys are doing so these four questions that i have just taught were taken from our bitset crash course that's what we guys did but it's not a promotional video by any means i have just given you the glimpse of it ki yaar thought process kya hona chahiye thought process bahut important hai ki yaar aap substitution method se bahut sari cheeze solve kar sakte hain start applying it let's move ahead the competition competition mein aage bhagte hain jitna pata hai utne se hi and if you like the video प्रेस लाइक बटन शेयर करें दोस्तों के साथ प्लस कमेंट में क्या लिखना है भाई पेपर फोड़ना है पेपर तो सर फोड़ना है जस्ट राइट वट एवर पेपर इज लेफ्ट यू हैव टू बी रियली पंप अप टू से सर मैं पेपर फोड़ के आऊंगा आज मैंने तुम्हें एक और पंप अप